ഹായ് റിവൺ വെൽക്കം ടു ടെക്സ് ബൈ മിറാൻഡ നമ്മൾ ഇന്ന് ഐ എസ് ടി കെ ബി സീരീസിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ടെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫക്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റ് പ്ലാൻ എന്താണ് ടെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ് റോൾ ഓഫ് എ ടെസ്റ്റ് റോൾ ഓഫ് എ ടെസ്റ്റ് മാനേജർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ഈ മൊഡ്യൂൾ കവർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻസും എല്ലാം കമൻസ് ആയിട്ട് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് ടെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിഫക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിഫക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ടെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ടെസ്റ്റ് പ്ലാൻ ടെസ്റ്റ് സമ്മറി റിപ്പോർട്ട് പിന്നെ റോൾസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് മാനേജർ ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ മൊഡ്യൂൾ കവർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് മീൻസ് നമ്മുടെ ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലാണ്ട് പുറമേ നിന്നുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ പീപ്പിളിനെ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടെസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ലോ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ടു ഹൈ ലെവലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോ നോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടെസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ലോ ലെവൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടെസ്റ്റേസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള കേസിൽ പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റേഴ്സ് വിതിൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടീമിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഓ ദ സെയിം പ്രൊജക്ട് ടീമിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ടീം ഓർ ഗ്രൂപ്പ് വിതിൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് നമ്മുടെ സെയിം പ്രൊജക്റ്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല പക്ഷെ സെയിം ഓർഗനൈസേഷൻ ഉള്ളിലുള്ളവരായിരിക്കാം ഫോർത്ത് വണ്ണാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടെസ്റ്റേഴ്സ് ഫ്രോം ദ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ യൂസർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ വിത്ത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ സ്പെസിഫിക് ടെസ്റ്റ് ടൈപ്സ് അതായത് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ടെസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഫോർത്ത് കാറ്റഗറി വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് എക്സ്റ്റേൺ ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ത്യ ലാസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് വേരിയസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സോഫ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡൽസ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഓരോ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അത് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ടെസ്റ്റിന് ഇത് കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സും ഡ്രോബാക്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക പിന്നെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് ടാസ്ക് ഓഫ് എ ടെസ്റ്റ് മാനേജർ ആൻഡ് ടെസ്റ്ററാണ് അത് ടെസ്റ്റ് മാനേജറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്കായിരിക്കും ഓവറോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മുടെ ആ ഒരു ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരുന്നത് ടെസ്റ്റ് മാനേജർക്കായിരിക്കും അയാൾ കൂടുതൽ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ആകുന്നതിന് പകരമായിട്ട് കൂടുതൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ടെസ്റ്റ് മാനേജർ ടെസ്റ്റ് മാനേജർ ടാസ്ക്കാണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഓർ റിവ്യൂ ചെയ്യുക ടെസ്റ്റ് പോളിസി ഉണ്ട് സ്ട്രാറ്റജിനെയൊക്കെ പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക ടെസ്റ്റ് പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ടെസ്റ്റ് പ്ലാന് മറ്റ് പ്രൊജക്ട് മാനേജേഴ്സിലെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓണേഴ്സ് അവരെ കേട്ടിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അതായത് നമ്മുടെ കമ്പിൾ ടീമിൽ നിന്ന് മാനേജ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കമ്പിൾ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കുക അതാണ് ഇയാളുടെ ടാസ്ക്കുകളായിട്ട് വരുന്നത് അതാണ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദൻ ടെസ്റ്റർ അതായത് നോർമൽ ടെസ്റ്റർ അയാളുടെ റോളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് കൂടുതലും ടെസ്റ്റിങ്ങിലായിരിക്കും ഇൻവോ
അവിടെ പറഞ്ഞ ഒന്ന് സ്കോപ്പ് കൊടുക്കും ഒബ്ജെ അതെന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻ സ്കോപ്പ് ഔട്ട് സ്കോപ്പ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് റിസ്ക് ഓഫ് ടെസ്റ്റിങ് അപ്രോച്ച് ടെസ്റ്റിങ് അപ്രോച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നെ ടെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ഷെഡ്യൂളിങ് കൊടുക്കുക അതായത് പറഞ്ഞ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവത്തില്ലേ അതെല്ലാം കൊടുക്കുക പിന്നെ മെട്രിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബഡ്ജറ്റിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് പ്ലാനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും മറ്റൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ടെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് ടെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൊട്ടും പഠിച്ച ടെസ്റ്റ് പ്ലാൻ അല്ലേ ടെസ്റ്റ് പ്ലാൻ്റെ ഒരു സബ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയും ടെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി അത് ടെസ്റ്റ് പ്ലാനിലെ ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജിക്കകത്ത് വരുന്നില്ല പക്ഷേ ടെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ മിക്ക കാര്യങ്ങളും തന്നെ ടെസ്റ്റ് പ്ലാനിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് ടെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് അതിന് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ടെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അനലിറ്റിക്കൽ മോഡൽ ബേസ്ഡ് മെത്തോഡിക്കൽ പ്രോസസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഡിറക്റ്റഡ് റിഗ്രഷൻ എവേഴ്സ് റിയാക്റ്റീവ് ഇത്രയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങളത് എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കാതെ പോകരുത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ഏതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഒന്ന് വായിച്ചിരിക്കുക എന്താണ് ജസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ലൈൻ സെൻറ്റേഴ്സ് പഠിച്ചിരിക്കുക എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അനലിറ്റിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ബേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് സം ഫാക്ടർ അതായത് റിക്വയർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് അതൊക്കെ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് ആണല്ലോ സോ അതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അനലിറ്റിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡൽ ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ചില മോഡൽസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതായത് ബിസിനസ് പ്രോസസ്സിനെയോ ഫങ്ഷനെയോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്തെങ്കിലും മോഡൽസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും മോഡൽ ബേസ്ഡ് മെത്തോഡിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചുകൂടി സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും മെത്തോഡിക്കൽ അത് വരുന്നത് അങ്ങനെ ബാക്കിയെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്കാണ് എൻട്രി ക്രൈറ്റീരിയ ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ അപ്പോൾ എൻട്രി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറയാം എൻട്രി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചില പ്രീ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ആ പ്രീ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ ആ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രീ കണ്ടീഷൻസിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് എൻട്രി ക്രൈറ്റീരിയ ഒരു എൻട്രി ക്രൈറ്റീരിയ എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ പറയുന്ന പറയാൻ മുന്നായിട്ട് എന്താണ് എക്സിറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എക്സിറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ചില കണ്ടീഷൻസ് അത് മീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് എക്സിറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓക്കെ സോ എൻട്രി ക്രൈറ്റീരിയക്കകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചില എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ടെസ്റ്റബിൾ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് യൂസർ സ്റ്റോറീസ് ഓർ മോഡൽസ് അതായത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് യൂസർ സ്റ്റോറി പിന്നെന്താ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ മോഡൽസ് ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആകുന്നു അത് അതൊരു കണ്ടീഷനാണ് അതൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് അതിൽ ടെസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ടെസ്റ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ടൂൾസ് പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ അതായത് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ കൊടുക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ അതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് മീൻസ് അതെല്ലാം എൻട്രി ക്രൈറ്റീരിയ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സി ക്രൈറ്റീരിയ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് എല്ലാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊരു കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ കവറേജ് നമുക്കൊരു 
പ്രൊഡക്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സോ പ്രൊഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് എഫേർട്ടിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് സോ പ്രൊഡക്റ്റിനകത്ത് വരുന്ന എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റിസ്ക് വരും ക്വാളിറ്റി വരും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ബേസിസ് അതെന്താണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അത് പിന്നെ സൈസ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതെല്ലാം അതിനെ ബാധിക്കും അതുപോലെ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡൊമൈൻ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡൊമൈൻ മീൻസ് എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിങ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും പിന്നെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് ചില ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓരോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രൊജക്റ്റിനും വേരി വേരി ചെയ്യുമല്ലോ എൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ചില പ്രൊഡക്ട്സിന് ഹൈ സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കാം വേറെ ചിലതിന് ഹൈ റിലയബിലിറ്റി ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ലെവൽ ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽ ഫോർ ടെസ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ലീഗൽ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് കംപ്ലയൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അത് തൊട്ട് തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ട എന്താ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി മച്ചുരിറ്റി അതൊക്കെ ബാധിക്കും അതിനെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ മീൻസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ കമ്പനി ദൻ ടെസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് ടെസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ടൈം പ്രഷർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിനകത്തുള്ള അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനകത്ത് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് പീപ്പിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് ആരൊക്കെയാണ് ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത് അതായത് അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഡിസൈനേഴ്സ് ടെസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവരുടെ എല്ലാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് സ്കിൽസ് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതെല്ലാം അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയാണ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് അകത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത ഡിഫക്റ്റ്സിൻ്റെ സിവിയറിറ്റിയും പ്രയോറിറ്റിയും ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരും പിന്നെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്രീ വർക്ക് റിക്വയർഡ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് എഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ടെസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് എഫോർട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെഷ്രിക് ബേസ്ഡ് ടെക്നിക് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എക്സ്പേർട്ട് ബേസ്ഡ് ടെക്നിക് മെട്രിക് ബേസ്ഡ് ടെക്നിക് മീൻസ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ പ്രൊജക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമിലർ പ്രൊജക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പം എന്താണ് മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സ് മീൻസ് ചില ചാർട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾസ് അങ്ങനെ ചില നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചുണ്ടാക്കത്തൊക്കെയില്ലേ അതായത് ബേൺ ഡൗൺ ബേൺ ഡൗൺ ചാർട്ട്സ് പിന്നെ എന്താ പറയുക എഫോർട്ട് എസ്റ്റിമേഷൻ ചാർട്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഡിഫറെൻറ്റ് ചാർട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പറഞ്ഞ പേരാണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കാണ് മെട്രിക് ബേസ്ഡ് ടെക്നിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടെക്നിക്കാണ് എക്സ്പേർട്ട് ബേസ്ഡ് അതായത് ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ പ്രീവിയസ് പ്രോജക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്കിൽസിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഫോർട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ടെസ്റ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റ് മോണിറ്ററിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് ടു ഗ്യാദർ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് വിസിബിലിറ്റി അബൌട്ട് ടെസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ടെസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വിസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ടെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ടെസ്റ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന ആ ഒരു ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പർപ്പസ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയ
ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് ചെയ്യാം പിന്നെ ആ ടെസ്റ്റ് അപ്രോച്ചിൻ്റെ അഡക്കസി ചെക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അടുത്ത കോമൺ ടെസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്തൊക്കെയാണ് കോമണായിട്ട് വരുന്ന മെട്രിക്സ് ഒന്ന് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ വർക്ക് ഡൺ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് കേസ് പ്രിപ്പറേഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമല്ലോ ഇതിനൊക്കെ വർക്ക് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് പിന്നെ മറ്റൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് ടെസ്റ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനകത്ത് എന്തുമാത്രം വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു മെട്രിക് ആണ് പിന്നെ ടെസ്റ്റ് കേസ് എക്സിക്യൂഷൻ ഡിഫക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്കവറേജ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മെട്രിക്സിനകത്ത് വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് പർപ്പസസ് കോണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഓഡിയൻസസ് ഫോർ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് മീൻസ് നമ്മൾ ആ കംപ്ലീറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ആണ് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് പർപ്പസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സമറൈസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ ബോത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും അതിൻ്റെ എൻഡ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലും ചെയ്യുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിനെയെല്ലാം കൂടെ സമറൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ടെസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ് അഗേൻസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് പ്ലാൻ ടെസ്റ്റ് പ്ലാൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിനനുസരിച്ചാണോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി പോകുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇമ്പീഡിംഗ് പ്രോഗ്രസ് അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കാണിക്കുക പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് പ്ലാൻ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതൊക്കെയായിരിക്കും ദ ടെസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ടെസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ടെസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് മീൻസ് ഇപ്പം പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ സമ്മറി ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ദൻ ടെസ്റ്റ് സമ്മറി റിപ്പോർട്ട് ടെസ്റ്റ് സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അതായത് പർപ്പസ് ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ശേഷം വരുന്ന മെയിൻ്റനൻസ് വരുമല്ലോ ആ ആക്ടിവിറ്റീസിന് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ പ്രോപ്പർലി പ്രോപ്പർലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എല്ലാ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടും യുണിക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം വേർഷൻ കൺട്രോൾഡ് വേർഷൻ കൺട്രോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈവൻ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും വേർഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സിമ്പിൾഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്സപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണല്ലേ വാട്സപ്പിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഒരു വർഷം വന്നു കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വരും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓരോ വേർഷൻസ് അതായത് പഴയതിനെക്കാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്ഡേഷൻസോ ചേഞ്ചസോ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പുതിയ പുതിയ വേർഷൻസ് വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഐറ്റംസിലും നമ്മൾ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നതനുസരിച്ച് വേർഷൻസ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ വേർഷൻ കൺട്രോളിലായിരിക്കണം ചേഞ്ചസ് എല്ലാം ട്രാക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് എല്ലാ ഐറ്റംസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഫെയറും അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് അതെല്ലാം യൂണിക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് വേർഷൻ കൺട്രോൾ ട്രാക്ക് ഫോർ ചേഞ്ചസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ടു വേർഷൻസ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ഐറ്റം സോ ദാറ്റ് ട്രേസബിലിറ്റി ക്യാൻ ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ടെസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ട്രേസബിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ
നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൽ വരുന്ന ഫെയിലേഴ്സ് അതാണ് പ്രോജക്ട് റിസ്ക് പ്രോജക്ട് റിസ്ക്കിനെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോജക്റ്റ് ഇഷ്യൂ അതായത് പ്രൊജക്റ്റിൽ വരുന്ന ഇഷ്യൂസ് വഴി അതായത് ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിലേ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ലേറ്റ് ലേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഇതൊക്കെ പ്രൊജക്റ്റ് ഇഷ്യൂസിൽ വരുന്നതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഇഷ്യൂസ് അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഇഷ്യൂസ് അടുത്തത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഓർ ട്രസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇവരുടെയൊക്കെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ഫെയിലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അതിനുണ്ടാകുന്ന ആ തെറ്റുകൾ കുറവുകളൊക്കെ അതെ അതൊക്കെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസിനകത്ത് വരിക അടുത്ത ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കറക്റ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കോവിഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും മൈനൂട്ട് ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസ് പൂവർ ഡിഫക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ടെക്നിക്കലി വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് വരും പിന്നെ സപ്ലർ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫെയിലേഴ്സ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ബാങ്ക് ക്രപ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പ്രൊഡക്റ്റിലെ സർവീസ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരിക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വരുന്നതാണ് സപ്ലർ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് റിസ്ക് ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി റിസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിസ്ക് റിസ്ക് ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ എഫേർട്ടിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു റിസ്ക് ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ എപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ടെസ്റ്റിങ് അതുപോലെ ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിലാണ് കൂടുതൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിസ്ക് ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എൻഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് റിസ്ക് ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഒരു റിസ്ക് ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് അപ്രോച്ചിലാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൊയാക്റ്റീവ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ലെവൽ ഓഫ് റിസ്ക് കുറയ്ക്കാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു റിസ്ക് ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ചിൽ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് റിസ്ക് അനാലിസിസ് ആർ യൂസ് ടു എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് റിസ്ക് അനാലിസിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ടെസ്റ്റ് ടെക്നിക്സിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽസ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിങ്ങിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏത് എവിടെ എന്തോരം കാരി ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് അഡീഷണലായിട്ട് കാരി ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടി ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് റിസ്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് റിസ്ക് ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഡിഫക്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടെസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നത് ഡിഫക്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് കേസിലും പ്രിപ്പയർ എന്തിനാ ടെസ്റ്റിങ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തൊരു നോട്ട് ബുക്കിലോ ഒന്നും എഴുതി വെക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ലോഗ് ചെയ്യണം ഏതർ എക്സൽ പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഷീറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലും ഓർഗനൈസേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക ജീറ പോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഫക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിഫക്റ്റ് ലോഗ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഡെവലപ്പേഴ്സിന് അത് കാണാനും അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് ഒരു പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതാണ് ഡിഫക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഡിഫക്റ്റ്സ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ചില ഡിഫക്റ്റ്സ് മേ ബി ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില ഡിഫക്റ്റ്സ്
പോയിന്റ്സ് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകാതെ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫുള്ള് തന്നെ വായിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ കാണ